管是钣金啊、夹头啊、sensor 感应啊，像这个盒子里面，它里面装很多十二寸的晶圆，你不可能就是全部都是一个人慢慢这样子拿着货，然后慢慢这样送。它可以从你的卡夹里面一片片把它抽出来，毕竟里面装的就是有如钻石般昂贵的东西嘛。你学会了吗？嗨，大家欢迎收看《超级真少年》。大家都知道，现在台湾半导体非常的赚钱。那我们要怎么样赚半导体的钱呢？买股票。哦，你这个回答非常好。那我们就这样了，下期再见，拜拜。你各位，啊，看，各位看我们频道的朋友呢，不要觉得半导体跟你一点关系都没有。其实呢，半导体它是一个非常高级的工业产业，从半导体的设厂到一开始的天车。甚至在里面运输的吊车，或者是我们在日本看到的自走车，以及呢运送半导体所高级的那些传送设备，它其实呢都是我们机械男子可以去好好赚他钱的地方。那你知道，就连半导体里面它有分成很多的产业别，甚至呢其中有一种就是专门运送半导体的运输工厂，极为高级，上市公司非常厉害。也希望呢在这一期能够开启大家对于这个世界的想象。它其实每一个相关的产业，它都会带着它的这个产业而迅速的崛起。所以在这个时候呢，你如果有什么样很新的想法，或者是你有什么样的运输方式，你都可以好好想一想，去赚半导体的钱。那我们就话不多说，今天就来带大家看工厂喽。来，各位现在难得看到我们频道里面很少出现的衣服，你可以看到我们现在身边的朋友们，全部都换成这个样子了。等一下我们全部要送进去做大肠镜。我们今天来到的是蒙利的 Demo Room。它是一个打趴日本很多厂商，然后进入我们台湾半导体厂里面的一个运输 A M H S。我们在半导体里面才会讲先进制程，先进制程这个形容词大概就有半导体厂里面会讲到。所以我们今天就会换上就是可爱的吴成一，然后你看我们制作人，像感觉就像是一个血小板一样。那我们就进来看我们运输我们的半导体面包面板。当你今天工厂在生产，怎么样快速的减短它的制程时间、减短运送时间，或者是减少人力，它其实都是所有工厂里面所要去讲究、要去做到的一件事。所以在 demo room 里面看到这个，全部都是顶天的天车来临。所以在这个 demo room 里面呢，其实我们就需要用 IE 团队去演算它的路径。看这个路径里面有直的、有弯的，然后有回纹针式的。像这个盒子里面，它里面装的就是十二寸的晶圆。你要在哪边下，你要在哪边上，它就是要在这个地方去模拟出它的路径。毕竟里面装的就是有如钻石般昂贵的东西嘛。你现在看到这间公司，他们其实当年干掉日本品牌，然后掌握了台湾大部分的面板运送设备。他们现在呢，也开始来搞就是半导体的运送了。所以各位频道的朋友们，大家一起来赚半导体的钱吧。现在在空中跑的呢是 OHT。Overhead Hoist Transfer， 又称空中走形式无人搬运车，你学会了吗？要加入这个游戏呢，通常你要知道他们的游戏规则。半导体设备里面会有提到 ，Semi 国际半导体产业协会有一个 S 系列的标准，去确认有没有达到环保、健康跟安全基准的考量。那封面有挂上 S 级了，真是很厉害。现在跟步美三项全力。<笑>那你要怎么样在工厂里面，比如说有 A、B、C、D、E、F 这几个区域，你要怎么样规划它的路线？当你走得越短，那你的耗能就越少。这个时候你就可以在这边看到这个屏幕里面的暂停式，你说可以看到它每一个机位的路径，然后还有它现在的动作状况啊。这个好了，有没有？就是好比说你要维修的时候，它也可以在这个上面呈现给你看。好比说你看现在四三要冲过去了，对不对？飞快的前进，然后还要过一个我们法夹弯的四三号，前面跟的是三四号，三四号四三过去了，三四号跟四三号现在并列在一个发射区。现在三四号现在进到维修站，发现他们把晶圆装上去了。我们在前几个礼拜，我们有拍一个工作站，其实这个就是跟我的工作有点类似，就是怎么样去把你的工厂里面的耗能降到最少，怎么样呢？去用最短的时间去把你要的东西送到该要的这个位置。所以你要有非常多的数据，非常多的车的 data， 才能够去演算出用什么样的路径，或者是他们怎么样可以共乘，怎么样可以共载，你就会慢慢的去做出越来越好的优化的制程，先进制程，就类似一个赛马的装置。你觉得谁会先到这里？三七，三七号是不是？三七号你要压什么？今天的今天的饮料钱，大胆一点，年轻人。今天的出班费，三七过去了。哇哇哇！三七绕过了，免费出班，先、啊、做白工吧你，做白工吧。这个还不是我们这集里面最好看的东西，我们现在带给他看一个壮观的，走吧。你其实认真看到里面，不管是钣金啊、夹头啊、sensor 感应啊，其实我们频道里面真的都讲过。你除了系统现在还不会写之外，其他的硬体你大概都可以做出来。那大家都在开半导体厂，因为你要再看到那个稳定度跟它降下来，是直接插在这三个叉叉上的。简单看它说哇，很简单就磨砂了，但是你真的要做到这么精细，干超难，没有容易。好，下一站吧。你知道工厂搬运除了天车跟人力之外，还有很多种方法吗 ？Shuttle cart 又称为穿梭车系统
。讲到自动化里面，你就不能忘记自动化的运送物流小车车了。这些物流小车车们，从今天开始，你的生命就是运送，就是送货。当我们的电商服务没有停下来之前，你们通通不能给我倒下。你的货就是你的命，忠诚、重镇、敬业、使命、尽力，就是在你倒下之前，只要记住的每一件事。好，认真工作，为我们的网络世界，人生运送。看完这部有没有想要加入国军呢？人生可以黑白，但是不可以迷彩。好好讲话，<笑>大家都有上网买过网购啊，对不对？你知道这个只是网购当中的其中一小部分哦。这个东西他们也有做，你不可能就是全部都是一个人慢慢这样子拿着货，然后慢慢这样送，还有考虑到仓储的问题、运送的路线的问题。如果有机会的话，我们看要不要去那个 P 开头的啊，还是什么 N 开头的啊？哦，就是给大家看一下，其实那个很精彩，很漂亮。所以这个物流轨道车，你学会了吗？不会没关系，那我们再看下一站喽。我们现在已经到了第三场，铜锣到后里，大家有没有玩过？跟你做脚活的机器人一样，不太一样，它是用热风、哦，所以你手下去手可以被板包起来，无尘的双手，好，好、啊，这样我们的手上就没有细菌了。剪刀石头布啊，好，剪刀石头布。<笑>还是跟你说，你要买个套子，就晚上急用了。真空。这样你的跟大家不一样。我的我的安全帽啊。对啊，这是安全帽啊。我这也是安，我这也是安全帽啊。这样。不是不是不是这样这样。你知道在工地打架最忌讳是什么吗？是什么？很多人都会傻傻拿把安全帽摘下来打，对不对？不行吗？重点就是没有，你要戴着安全帽打架。你要试一下啊。我不要、啊，随便保护你的工作安全。<笑>各位，我们现在来到了后里啦。你可知道，在我身后这个如此巨大的东西，塔形的 Stalker。Stalker 呢是捷径式自动仓储系统。Stalker。Stalker。Nice。看起来跟你一样大一样。我大真金，但应该大家都知道。我们往前进，带大家走一下，看一下这个真正的尺寸，大概这样子。你知道，其实台中的那个后里是做出钢弹的嘛？你知道这个是目前台湾最大的就是塔形的搬运系统，来猜一下这个东西来做什么东西才会帅气才会厉害呢？游乐设施吗？做钢弹。你们这些庸俗的小屁孩，这个东西当然要放在搞面板了、啊。以前我们都看的是机械厂，对不对？在面板的里面呢，我们会用一种像卡夹的东西，卡夹里面装的就是一种大片的玻璃面板。然后呢，它一个单位呢就可以装大概两吨重的玻璃面板，大概是个德国修理车的重量。其实啊，那个玻璃面板哦，就是你家看电视的面板。你有看，就是我是小生，他儿子把他家电视打爆的那个面板。你家四十五寸电视，哇，好大哦！然后五十寸电视，哇，好大哦！现在电视有八十寸、一百寸。然后以后面板的东西，它其实会越做越大，越做越大，越做越大。未来有一天，两百寸的电视都是每个人家里面的标配啊。就讲，然后你就会想到说啊，小时候我们都会看那个电视啊，大荧幕啊，就跟你爸以前说，我们前那条街哦，有人有彩色电视是很了不起的事。好，我们下一站吧。各位，从小学工业长大赚大钱的机会又来了，我们要成为一个下得了工地、上得了晶圆厂、进得了厨房、上得了厅堂的男子。刚刚中间经过这一段啊，我觉得很值得给大家看。这个些设备跟这些结构，想必看我们频道的大家或者是很多机械厂的大佬们、前辈们。哦，你们应该都算非常的熟悉。在我们旁边的这个呢，就是 e f e n t 系统。EFEM 的全名是 Equipment Front End Module， 又称晶圆传送设备。从前几集，大家应该都有学到的就是气动夹头嘛，然后有学到接手臂嘛，然后也有大概有了解一些系统整合跟 CNC 的概念嘛。假设今天你够聪明的话，你就可以运用我们在之前频道讲的那些各个能力做系统整合。它可以从你的卡夹里面一片片把它抽出来，夹上来之后放到你的作业台上，你就看到它接手臂现在从下面用吸盘吸住的那是载板，对不对？假设今天你要做镭射加工，或者是今天你要做 QC 全剪，你都可以在这个旁边去附加这个系统，就可以卖这整组设备，你就可以去赚半导体的钱。那如果你真的觉得哎、欸、半导体这个很热，想要用力投入的话，那你可以就是加入这一类的公司或这一类的产业。你知道最大的差别好处在吗？可以吹冷气，很凉啊！我们难得在八月的时候拍片的，可以就是全身没流汗，洁净式的要求，干净健康。健康你知道是什么吗？心理健康
有没有看过那个无人自动送菜车？你说现在都一直冒还唱歌。然后你知道以前的 AGV 哈、哦、是要下面要买那个轨道的，有一些厂房里面就下面会有磁条嘛，会有轨道，我们会照着那个磁条轨道去走。现在不用，好像扫地机器人，你知道。依照北西的扫地机器人，看看看我扫地机器人怎么赶快。今晚明天好，就是拢越来越智慧啊，越来越贵啊。哎、欸，来，哎、欸，好玩，哎、欸，来，哎、欸，好玩。所以它的这个技术一样是可以运用在工厂的里面。好，那我们来带大家看车车，走这边。哎、欸，有没有？各位，你现在看到的这个就是 AGV。AGV 的全名是 Automatic Guided Vehicle， 是一种无人搬运车的意思。通常哦，它这个这个空洞会有一个卡夹。然后在卡夹之后呢，它就会往这边靠近，然后靠近的时候，它就会把这个你要的东西装到里面去。所以大家可以幻想一下，来动画师麻烦，咚。然后这边好，有没有出现了一个卡夹？然后这个时候呢，它车靠近的时候，这个绿色大卡夹，它就把它往上升，升上来之后呢，然后直接推到我们刚刚讲的这个加工机里面。各位做机械的朋友，它的轮子长这样，你看它在移动的时候，跟我们一般的轮子是不太一样的哦。这种轮子叫做麦克拉姆。关于赖康奥轮，有机会我们再排一集，详细跟大家介绍一下关于轮子的特辑。有没有在这一集里面，你是不是有看到很多东西是你公司可以做的？有趣哈、哦，是不是越来越好玩了、啊？哎、欸，来，越来越好玩。那、啊、今天是不是你除了了解就是哦半导体的这股票之外，你是不是又额外了解到半导体它里面的整个生产业的产业链里面到底有包含哪些项目呢？你是不是突然觉得你在工厂有希望呢？来加入这产业，或者是成为他们的小零件的供应商，或者是好来整合这类的工具跟机械，我觉得那都是很不错的。今天这个几十分钟的影片里面，就是你了解到的其实只是这个半导体产业的其中一小小的一部分。那你是不是想要看到更多呢？嘿，看完今天这么多有趣的设备，你是不是曾经也想过你的工厂里面有哪些东西可以加入半导体的这个战场呢？或者是你是不是有更多想象的空间，让你可以用什么样的方式来服务半导体呢？那你就非常适合去看一年一度的 s e m i c o n 台湾二零二三国际半导体展，在南港国际展览馆双主场一馆跟二馆同时盛大展出，非常推荐你。如果想要去参与或看到更多的资讯的时候，你都可以去看展览，因为看展览通常是第一手的消息、第一手的资讯，同时你又可以接触到很多厂商，全馆都是免费参观，你可以递名片哦，告诉你们一个小资讯，我们在下面呢会有一个报名的链接，那你就可以先在网络报名，就不用现场像笨蛋一样在那边等，到时候你去现场的时候就看到。很多笨蛋都站在门口，那些都是没看我们频道的。想必就算你看新闻或者是看很多 YouTube， 都知道半导体在我们台湾是一个举足轻重的位置吧。所以他们今年的主题呢，就是一样是以技术创新跟永续这两大主题去制造。很多的工厂呢，都想要走向智慧制造，所以他们今年呢，就会有一个高科技智慧制造特展。你不只可以看到很多 AI 的人工智慧之外，你还可以看到很多无人化的无尘室跟很多虚实整合的工厂哦。而另外更有趣呢，是他们展览期间呢有二十场的国际论坛，但是里面呢是需要售票的，因为他们里面都是许多高科技的大佬，好比说 NVIDIA、三星电子、UFC、西门子、UFC 什么。U M C， 但是呢，他们的报名费其实是蛮高的。我们手上有几张票，我们就抽给我们的会员朋友啦。而我刚刚说的这些大佬呢，他们都会在高科技智慧制造论坛里面出现，都是只有在九月七号的那天，所以我们的票非常的值钱。所以记得收看我们的会员片或者加入我们会员啦。而半导体的产业呢，包罗万象。今年的主题呢，它包含这一些。但是呢，如果你对于半导体完全没有概念的话，你可以把它幻想成是一个汽车产业。好比说，就是我有一个汽车产业之后，你就出现了有轮胎产业、有轮框产业、有电器产业、有引擎产业、钣金产业、烤漆产业。那半导体呢，你也可以用江浙方式去套路进去。当出现半导体产业之后呢，就会出现了许多产业。而因为疫情已经结束了，所以今年会有许多外国的厂商能够一起来参展，非常的盛大，非常值得大家去推荐去看看。好，那以上就是这个礼拜的超人少年啦，我们下礼拜再见，到时候半导体展见喽，拜拜。